What if you had everything in the world? A Japanese empire. But murmurs and whispers start that the emperor has no clothes. A sacrifice needs to be made. When the Koreans came, a pawn was sacrificed. But what happens when the French and Chinese take your queen? They think they have you. Very next move, dark clouds are gathering. Mother of all recessions is looming. Checkmate. The Stafford's Gambit. You all know that me and Mr. Producer are our cartoons. Today, we're back at it. Don Edward from Shark Tale. That would be me. If you look at his badge for one second, and if you look at him, his whole inspiration came from Maserati Levante. Se. Whatever you've done, Changan, you've done it correctly. Because you've done just his aggressive design, ki hai, it's 10 out of 10. I mean, if I see this car, I'll say, yeah, I'll buy this car just on looks alone. Now, at the front, these are beautiful sweeping lines. the front, these are beautiful sweeping lines. Bonnet pe bhi and on top, you have DRLs and indicators. Where there are hexagonal cutouts, they have given carbon fiber, which is a touch there of sportiness. And its LED high beam is placed here. The grill ke jo lines are there. Changan says it's a waterfall effect. Well, me, it's just grunty, angry teeth. You've got parking sensors, your collision assist. But we don't know that in Pakistan, what will be in Pakistan? So don't hold me to it yet. Overall, it's a Chinese man in an Italian suit. Well, I'm not so excited about having my clothes on. But when we look at the side of the car, it is crisp, smart, and very futuristic. First of all, I'll start with the bonnet ki lines or wings. Ki lines are, they're fantastic. Bonnet, just the way they designed ki hai, it's cutting through the wing and it's perfection. It's in the 19 inch alloy wheels that resemble karte old school BBS alloys. Ki so I really like that. It's a proximity sensor BS, so if you go to the car, it will automatically lock. Ho now, one thing I noticed when I came to the car, the handle to open it, it not So back with the key. Electric folding mirrors, heated beer, 360 camera laga hua hai. Or niche, again, these beautiful lines or darwazon pe, unho ne razor sharp banai hui hai. Or jis tarah indar blend in kar rahi hai, is gaadi ko itna character de rahi hai. Abhi jo iska color hai, this pearl white, iska rang bhi baad achcha hai. I hope ki ye color Pakistan mein aayega, because it's great. Now, piche wala jo lines dekhe hai, C pillar pe or rear quarter pe, it's stunning again. ये मेरे ख्याल में एक वाइड पहली गाड़ी होगी जिसका साइड मुझे बहुत पसंद आया अब इस गाड़ी का जितना आगे से अच्छा डिजाइन है उतना ही इसका गाड़ी का पीछे से डिजाइन है और बड़ा थॉटफुलनेस दिया गया है आई मीन जो रियर स्पॉइलर है درمیان में उन्होंने थोड़ा सा कट आउट दिया हुआ है थर्ड ब्रेक लाइट के लिए ये जो छोटी-छोटी चीजें होती है ना ये गाड़ी की कैरेक्टर को ऐड करती हैं and I personally like it. I mean, the way it's going to slant from the back and its general look. I mean, seriously, if you take a badge and take the Chinese meanings of the alphas, you will think that this is a European car. Again, stunning lights, smoked. However, where all the things were good, it had to be wrong. I know that the engine is very good and it's perky. But it was not needed to give two fake exhausts. Absolutely not. You have to give a nuclear diffuser to the bottom. No, no. I mean, if you don't do this, then personally, in my opinion, the car is better. Roughly, I think you've got just over about near enough 400 liters of boot space here. Because with compact SUV, I was shocked that there is so much depth in its boot. Let's put PP's bags in. And of course, I've got a boot separator that won't be closed because I've kept the bags in a stupid way. Sadly, I've got two normal struts. There's no button. 
Just shut it the old fashioned way. Ow. I'm going to ask that drive is like this and the looks are bad. So let's go do this. Let me just tell you that we are driving an imported uh, unit. So this is left hand drive at the moment. So far, so good. I mean, its bonnet length is a lot more and you can see the beautiful lines on the bonnet as well. Generally, my sight is very clear. Hai. No blind spots at the front for once. It's very long. I had blind spots side view mirrors good size well positioned insulation cabin noise is very good it's quite quiet throttle response is key it's very sharp but however i feel ke thodi si calibration mein finesse chahiye iski because there's something not right there just hisab laga le engine ki baat kar lete hain isme 1.5 turbo engine hai jise kehte hain the blue whale engine and it produces 180 horsepower. And it's in a 7 speed DCT gearbox, which produces 300 Newton meters of torque. So, for a little rocket, these figures are very impressive figures. And I have to tell you that you have every horsepower. Front wheel drive. Hai. And if I can just do it, it picks up beautifully. Slight bit of torque steer. Milega. Otherwise, no. And this engine will describe it. It's not that it's a little bit rearing to go. I'm going to jump, I'm going to run, I'm going to run, I'm going to run. It's one of those. Really perky, fast, responsive engine here. No turbo lag at all. It's a turbo instantly spool up. And you get an instant response. The one that's let down is the DCT gearbox. I felt like this in Alstrand. Now, the problem with DCT gearboxes is that sometimes they don't know what to do. They don't mind. They say, I'm going to go to the first gear, I'm going to go to the second gear, I'm going to go to the third gear. And in this car, I feel like this is my car. I feel like this is my car. I feel like this is my car. And uh, the gear shifts and then all of a sudden you pick up and then you will be bad. Now, in this car, there are four driving modes. Hai. Eco, Normal, Sport and wait for this, there's a kiddie mode. Yes, you will put a button in Chinese. Mein kuch likha hai. Don't take your side back, right? But when you put a button in Chinese, you are listening to this car. The car is my V8. Ho and you will get an acceleration, you will get an incline. And a small car is running here, like a rally car, Colin McGray style. And there's a sound in the speakers. And the best thing is, watch this. NOS MODE! I personally secretly admit that if I'm sitting alone, I'll probably have it on. Quite embarrassing, actually. This suspension setup, which is key, the front is McPherson struts and behind multi-link suspension. Hai. No more torsion bar. Bade bumps are very good to handle, but the small bumps, where bushes come into play, I don't think chote khade say sustain it. This is in Chinese car, I think, a little bit Maybe you should learn from the Japanese on this one. You've got disc brakes all around, EBD, ABS, ESP, and then auto start stop for fuel economy. Average at the moment is doing 9.4 liters to 100 kilometers. However, I'm going to go to the next one, so it's going to be fuel economy. Ocean X7 was doing very well. It's the engine be this engine. And this is a very small car, so I expect the uh, fuel average will be very good for me. Now, steering wheel is the electronic steering wheel. Hai. And as a driver, this is where it counts. Because if you don't have any road key sensations aari, as a driver, you want to know what, how the car is behaving, what levels of grip are, what feedback is coming in your hands. You get that detached feeling. I get a little inputs, mil rahi hai, but I don't get the exact feeling. Nahi aari. Even though there is a little body roll, hai, but I mean, the suspension and everything, it's giving you a really good driving feeling. And especially when, if you have a compact SUV, lena, you're doing it for like, I have a big car, I'm going to go back to But, Changan have done something right here. They have made a car like this, that you can have fun in it. You can enjoy it.
लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग्स जो मटेरियल यूज हुई हुई है डैशबोर्ड पे उन्होंने प्लास्टिक यूज किया हुआ है और सॉफ्ट सा प्लास्टिक और उसके अंदर स्टिचिंग इंकोपरेट की हुई है जो इसको एक चीप टच नहीं दे रही बल्कि एक क्वाइट काइंड ऑफ लग्जूरियस लुक दे रही है सरप्राइजिंगली Obviously, मैं wrong side पर बैठा हुआ हूँ बिकॉज ये लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है और मैं ये मैंशन करना चाहता हूँ जब मैं पहले छांगन एल्सविन में बैठा था मैंने जब प्लास्टिक देखी उसकी डैशबोर्ड एंड एवरी थिंग यू गैस प्रॉब्ली हेट बी फर सेंग दिस मैंने कहा आज तक फुर मैंने इस तरह की तो चीप प्लास्टिक जिंदगी में नहीं देखी शायद मेरी बात सुन ली हो सो टेन आउट ऑफ टेन आपने बहुत अच्छा प्लास्टिक टॉप पर डाल दी है और जो इन्फरटेनमेंट सिस्टम की रेजोल्यूशन है और रिस्पॉन्सिवनेस है वो भी बहुत अच्छी है अफसोस की बात है ये है चाइनीज में सो so, मुझे समझ नहीं आ रही लेकिन आपकी क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स आप इससे कर सकते हैं ये मैंने फिगर आउट कर लिया था चाइना में सैटना है तो इसमें सैटना है शैटना भी सारा कुछ आता है रफली इसकी अबाउट ट्वेल्व एंड हाफ इंच स्क्रीन है जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो है फुली डिजिटल However, resolution zarak on the downside. Uh, personally, from my experience, जो मैंने देखी है बाकी सेगमेंट की गाड़ियों में that could be improved. जो air vents हैं designed beautifully, shiny chrome दिया हुआ है और नीचे आपने इधर carbon फाइबर भी दिया हुआ है which is a bit glossy. और इधर नीचे जो red accent दिया हुआ है इस पर मैं फिफ्टी फिफ्टी हूँ I don't know if I like this or not. है ये इम्पोर्टेंट गाड़ी मेरे ख्याल में अगर आप इधर आएगी तो दूसरे कलर्स के ऑप्शंस होने चाहिए गुड चीज ये है कि उन्होंने नीचे पैटर्न्स दिए हैं जो वेरी टेक्टाइल हैं लाइट अप करती हैं सिंगल जोन एयर कंडीशनिंग है इसमें क्लाइमेट कंट्रोल और जो नेसेसरी बटन्स हैं आप हाथ से यूज कर सकते हैं सो so, जो इधर उधर उंगलियों के साथ खेलने का आपको होता है ना वो आपको करने की जरूरत नहीं होगी जो गेयर सेलेक्टर है वो भी इज वेरी वेरी नाइस रिमाइंड मी बिट ऑफ लाइक यू नो जहाज और आने के थ्रोटल नहीं होता वो वो इधर भी उन्होंने फोर लेदर से सराउंड किया हुआ है विच इज़ अ नाइस टच और पहली बार ब्लैक पियानो की देने के बजाय उन्होंने वही कार्बन फाइबर ग्लॉसी फिनिश इधर दे दी है दो कप होल्डर्स के साथ ये मुझे बहुत पसंद आई है बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ब्लैक पियानो फिनिश है वो हमेशा स्क्रैच अप हो जाती है और उसकी वेयर एंड टेयर ज़्यादा होती है इधर आपको एक ट्वेल्व वोल्ट सप्लाई मिलता है चार्जर का और यूएसपी पोर्ट भी है आर्म रेस्ट और इसके अंदर भी स्टोरेज एरिया काफी डीप है सरप्राइजिंगली एंड जनरली सीटिंग की जो फीलिंग है इट्स वेरी नाइस जो फोर लेदर है बहुत कंफर्टेबल है आपको सपोर्ट दे रही है इन ऑल द राइट प्लेसेस मेरी तरह के साइज का आदमी परफेक्टली बैठा हुआ सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट साइड पे आपके विंडो स्विचेस एवरीथिंग लाइट्स अप आई बाकी सारी चीजें लाइट अप होती हैं लेकिन जो शीशे की एडजस्टमेंट वाली मिरर है वो नहीं लाइट अप होती आई डोंट नो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग में कुछ हो गया या भूल गए जो इंडिकेटर स्टोक्स हैं एंड वाइपर स्टोक्स वेरी वेल मेड गुड प्लास्टिक गैन फीलिंग स्टीयरिंग व्हील की भी अच्छी है स्पोर्टी है बटन ऑल इन द राइट प्लेसेस इसकी मुझे एक चीज़ बुरी लगी है कि एक कैमरामैन हमारे जो हैं उन सामने इसके इंफरटेनमेंट सिस्टम ऑन कर दिया था और उसके बाद ना एक सेट वॉल्यूम पे बार बार ऑन होता है जब भी आप गाड़ी ऑन करें सो so, ये मुझे अभी तक समझ नहीं है कि ये बंद किस तरह करते हैं सो so, ये एक नोइंग फीचर मुझे नोटिस की है इस गाड़ी में हाँ आपको कोई वायरलेस कार चार्जर सैडली नहीं मिल रहा एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करूँगा कि नॉर्मली मैनुफेक्चर पता क्या करते हैं नीचे इधर सारा कुछ अच्छा बना लेते हैं लेकिन नीचे ना देखो रियली चीप और चीप प्लास्टिक दे देते हैं इधर उन्होंने जो प्लास्टिक दी है मिमिक करती है कार्बन फाइबर के डिजाइन को लेकिन है नहीं इट्स प्लास्टिक जो आपकी जो ड्राइवर सीट है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक है बैक एंड फोर्थ अप एंड डाउन वन वे सो फोर वे है सिर्फ लेट्स जस्ट डबल चेक दैट फोरवर्ड्स बैकवर्ड्स अप एंड डाउन दैट सेट अगर आपने रिक्लाइन करनी है आपके पास लीवर है मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती लेफ्ट पे आपके पास एक और बॉटल के लिए स्टोरेज की जगह है Again, passenger side पे भी आपके पास चश्मा होल्डर है और दिस ब्यूटिफुल पैनोरामिक सनरूफ दोनों इलेक्ट्रिक एंड ऑटो है शेड भी और सनरूफ भी वो जो मुझे बहुत पसंद है इधर एस ओ एस बटन है जस्ट इन केस बीवी डांटे आपको एंड सैडली नो ऑटो डिमिंग में बट यू नो आप हमें थ्री सिक्सटी व्यू कैमरा दे सकते हैं इसमें वूम वूम डिवाइस भी दे सकते हैं लेकिन आप डिमिंग मिरर नहीं देंगे आई वंडर हाउ मच डज इट कॉस्ट यू हैव टू गिव अ ऑटो डिमिंग मिरर इस पर रिसर्च करनी चाहिए 
अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल मेरा वर्डिक क्या है फ्रंट कॉकपिट का रूमी है क्लास्टर फोबे का फील नहीं करेंगे सीटिंग की पैडिंग इज वेरी गुड कलर चॉइस अबेट टू रेड फॉर माय लाइकिंग राइट पीछे आ गए जनरली इवन पीछे बैठे हुए ना ये जो बकेट सीट्स की लुक है फ्रॉम द बैक भी बड़ी अच्छी लग रही है स्टाइलिश लग रही है गाड़ी उन्होंने दो एयरप्लेन स्टाइल पॉकेट्स फिर दिए हुए हैं बोथ साइड्स पे और मैं ये पहली बार कह सकता हूँ कि सब कंपैक्ट एसयूवी के लिहाज से पीछे जगह बहुत ज़्यादा है और जो सीट्स हैं लाइक सॉफ्ट फोल इधर इधर पूरा नीचे तक दिया हुआ है विच इज़ अ वेरी गुड टच और इधर एक मैंने देखा हुआ है सेंटर कट आउट दिया हुआ है सीट पर सो अगर आपने पी का भू पी का भू पी का भू सामने वाले ड्राइवर को करना है तो आप उसको तंग भी कर सकते हैं सैडली अगले डो कार्ड पे उन्होंने सॉफ्ट प्लास्टिक दिया हुआ है और उन्होंने मेहनत की है बैक में मेरे ख्याल में उनको कोई फिक्र नहीं थी पैसेंजर की ना को प्यार है उनसे बिकॉज इधर तो रिडिकुलसली शाइनी एंड स्क्रैची प्लास्टिक दिया हुआ है हवेवर डोर हैंडल्स क्रोम पे भी हैं फ्रंट एंड बैक बट ये जो क्रोम के हैंडल्स की डिजाइन है आई फाइंड इट क्वाइट स्मार्ट एक्चुअली नीचे आपके पास अगेन फोर लेदर पे साइड डो कार्ड पर आमरेस्ट है एंड ऑटो शीशा सो दैट्स गुड नीचे साइड पे आपके पास एक बॉटल होल्डर है लेकिन इतने बड़ा साइज का नहीं है कोई वेंट नहीं है पीछे एक यूएसबी चार्जर दिया हुआ है आपको बट एक चीज मुझे बड़ी फनी लगी है कि छांगन ने हर जगह उशान ठापा हुआ है इस गाड़ी पे उशान 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 छह जगह उशान लिखा हुआ है So, अगर आप नहीं याद रख सकते ये कौन सी गाड़ी है ये है उशान X5. Obviously because उनको गाड़ी इतनी अच्छी डिजाइन कर ली बाहर से इन द से उनके लाइक दे रन आउट ऑफ स्टीम सो उन्होंने कहा कि यार हम गाड़ियों का नाम क्या रखें वो एक जर्मन कंपनी है जो अपनी गाड़ियां रखती है X3, X5, X7. और मेरे ख्याल में उशान के पास X7 भी है और X5 भी है यू नो वाई मीन ना ये जो फोर लेदर और क्लॉथ की जो सीटिंग है आई मस्ट एडमिट पूरे सेगमेंट में से मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स हैं फोल्ड डाउन होती हैं लेकिन आप एडजस्ट नहीं कर सकते बट जिस तरह उन्होंने की हुई है वंडरफुल और लेग स्पेस खुला डुला होके मैं बैठा हुआ हूँ इधर उन्होंने एक स्टूपिड सा पॉकेट दिया हुआ है हालांकि आई डोंट नो वाई अगर फोन भी नहीं उधर रख सकते इसकी मुझे समझ कुछ नहीं आई बट एनी वे द सेंटर सुनाटा टेस्ट टाइम we've won and sadly there's no armrest in this car so ye bhi ek mera sawal hai ki is segment mein bade manufacturers armrest nahi de rahe piche iski wajah kyun hai yaar hum bhi paise kharchte hain piche passenger ko bhi armrest ki zarurat hai especially agar aapne dusre ka haath nahi pakadna to aapko definitely armrest chahiye piche so please start giving us an armrest at the back reading light aapko de diya aur hum padhte kaam mein लेकिन आम रस नहीं देना आई से इट्स नॉट बैड एट द बैक आईरोनिकली छांगन की आगाज सुजुकी गाड़ियों से हुई थी दे यूज्ड टू मैन्युफैक्चर देम नाउ दे हैव देयर ओन रिसर्च एंड डिजाइन टीम अब सवाल ये है विल दे चेकमेट देयर ओपोनेंट्स X5 ए ग्रेट पैकेज है जब ये पाकिस्तान में लॉन्च होगी इसकी एस्टीमेटेड प्राइस है बिटवीन 55 टू 65 लाख Apart from copying the name X5, it's a great car with a lot of punch in it. On that note, thank you for watching. Like and subscribe and we'll see you again.